ഹലോ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് വെൽക്കം ടു നീറ്റ് മാസ്റ്റർ മലയാളം നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ചാനൽ നീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും നീറ്റിൻ്റെ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പത്തെ അതായത് ഫൈവ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് പാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫൈവ് ഇയറിൻ്റെ പി വി പി വൈ ക്യൂ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻസ് അത് എക്കോസ് എക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റിലുള്ള അതാണ് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് നീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇത് ബയോളജി അല്ല ഇത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ലാഘവത്വത്തോട് കോണി കൂടി കാണുന്നൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് എക്കോളജി പക്ഷേ അത് പാടില്ല എക്കോളജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ബയോളജി ഫോർ നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ടോപ്പിക് വൈസ് ആണ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചതാണ് നീഷ് ഈസ് ഓൾ ദ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓർഗാനിസം എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് വെർ എൻ ഓർഗാനിസം ലീവ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ദ ഓർഗാനിസം നീഡ് ടു ലീവ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ദ ഓർഗാനിസം വെർ ഇറ്റ് ലീവ്സ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഹാബിറ്റാറ്റും ഉണ്ടാവും നീഷും ഉണ്ടാവും ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസം താമസിക്കുന്ന അഡ്രസ്സാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് അതാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷനാണ് ജോലിയാണ് അത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതാണ് നീഷ് അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ദ ഫംഗ്ഷണൽ റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ദ ഓർഗാനിസം വേർ ഇറ്റ് ലീവ്സ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വിട്ടുകളയരുത് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ബേസിക് ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിടു വിടുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻ എ ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ കൺട്രി ദ എ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ മോർ ദാൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ലെസ് ദാൻ ദ പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ നമ്പർ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ലെസ് ദാൻ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഏജ് പിരമിഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പിരമിഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തത് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് അത് ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അതായത് ബേസ് ചെറുതായിട്ട് വലുതായിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ചെറുതായി ചെറുതായി പോകുന്ന ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഏജ് പിരമിഡ് പിന്നെയുള്ളത് ബെൽ ഷേപ്പ്ഡാണ് ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിട്ട് പിന്നെ മുകളിലത്തെ ഒരെണ്ണം വളരെ ചെറുതാകുന്ന ഒരു ഇതാണ് ബെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെ ആയിരിക്കും ആ പിരമിഡ് വരിക അടുത്തത് ഏൺ ഷേപ്പ്ഡാണ് ഏൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്രം ഒരു നടു നടുവിൽ കുഴിയുള്ള ഒരു പാത്രം പിഞ്ഞാണം എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു പാത്രം അപ്പോൾ അതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ എത്തും തോറും അതിൻ്റെ ഇത് കുറഞ്ഞു വരും ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലൊന്നാമത്തേത് ട്രയാങ്കുലർ ഏജ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷനിലുള്ളതാണ് അതിങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉള്ളത് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതാണ് അത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലുള്ളതാണ് ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെൽ ഷേപ്പിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണവും പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണവും ഏകദേശം സെയിമാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഒരു ഏൺ ഷേപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡിക്ലൈൻ ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് കാരണം പ്രായമായവർ അഥവാ പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലെത്തിയവരാണ് അവിടെ കൂടുതലുള്ളത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ളവർ ും കൂടുതലുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പ്രീ
എപ്പോഴാണ് അതെ കെ ഇ സി ഈക്വൽ ടു എൻ ആകുമ്പോഴാണ് അസിംറ്റോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇതായി നമുക്ക് ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് കറിവ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്രോത്ത് പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് കറിവുകൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്നാമത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് അതായത് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതാവാനുള്ളത് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അതായത് ചില ഇൻസെക്ട്സ് മഴക്കാലത്തുള്ള ചില ഇൻസെക്ട്സിനെ പോലെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ജെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് നടക്കുക പിന്നെയുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പേര് കൂടെ പറയുന്നത് വേൾഡ് ഹുസ്റ്റ് പേൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേൾഡ് ഹുസ്റ്റ് പേൾ ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് ആ ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് തന്നെയാണത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിൽ നമുക്കൊരു സിഗ്മോയിഡ് പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ആ സിഗ്മോയിഡ് പോലത്തെ ഷേപ്പിന് മൂന്ന് ഇതുണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് എസിൻ്റെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഇമേജിൻ ചെയ്യുക എസിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടു പോലെ ഒരു ലോ ലാഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് വളർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊരു മന്ദഗതിയിലാണ് അങ്ങനെ എസിൻ്റെ താഴത്തെ ഉള്ളതും പോലെ ഉള്ളൊരു ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ലാഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് ചെറുത് പിന്നെ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫേസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫേസ് ഉണ്ട് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഫേസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഗ് ഫേസ് എത്തും ലോഗ് ഫേസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ അത് എൻ പിന്നെയും കൂടുമ്പോൾ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിയോട് എടുത്ത് താറാവുമ്പോൾ എന്നും ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിയും സെയിം ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അസിംറ്റോഡ് അഥവാ സ്റ്റഡി അതിൽ പിന്നെ ഗ്രാഫ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടായിരിക്കും പോവുക അത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ വരുമ്പോൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് എടുക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വെൻ ഡസ് ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഫോളോയിങ് ദ ലോജിസ്റ്റിക് മോഡൽ ഈക്വൽ സീറോ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഫോളോയിങ് ലോജിസ്റ്റിക് മോഡൽ ലോജിസ്റ്റിക് മോഡൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേൾഡ് ഹുസ് പേൾ ഇക്വേഷൻ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സീറോ വരുന്നത് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് സീറോ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ദ ലോജിസ്റ്റിക് മോഡൽ ഈസ് ഗിവൻ ആസ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൻ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എൻ ബൈ കെ അല്ലെങ്കിൽ കെ മൈനസ് എൻ ബൈ കെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ എൻ ബൈ കെ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ when n nears the carrying capacity of the habitat when n by k equals zero when death rate is greater than the birth rate നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് സീറോ ആകുന്നത് അതായത് സ്റ്റഡി ഗ്രാഫ് വരുന്നത് അസിംറ്റോട്ട് വരുന്നത് അത് എന്നും കെയും സെയിം ആകുമ്പോഴാണ് സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് എൻ ബൈ കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനും വൺ തന്നെയാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ സാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി അത് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി സീറോ ആണ് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സീറോ ആണ് വേണ്ടത് അതായത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സീറോ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടണം വൺ മൈനസ് എൻ ബൈ കെ എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ആറും എന്നും സീറോ ആവുക പക്ഷെ അത് രണ്ടും സീറോ ആവില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ബൈ കെ വൺ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ ബൈ കെ വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആർ എച്ച് എസ് മൊത്തം സീറോ ആയി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് എടുക്കാം സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്താണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മളുടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൽ നിന്നും നമ്മളെടുക്കുന്ന അതായത്
അതാണ് അമൻസാലിസം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ സംഭവം വരുന്നത് അമൻസാലിസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മൈക്രോറൈസ ആർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരുമായിരിക്കും കാരണം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് മൈക്രോറൈസ ആർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മൈക്രോറൈസ എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മ്യൂച്വലിസത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൈക്രോറൈസ പൈനസ്ട്രീ അതായത് ജിംനോസ്മുള്ള പൈനസ്ട്രീയുടെ റൂട്ടിൽ കാണുന്നതാണ് ഇത് ഫോസ്ഫേറ്റ് റോക്കുകളിൽ നിന്ന് ഫോസ്ഫേറ്റ് അതിർക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ട്രീയെ സഹായിക്കുന്നു ഇതൊരു ഒബ്ലിഗേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂച്വലിസമാണ് അതായത് ഇവർ ഇല്ലാതെ പൈനസിന് ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇത് മിനറൽ ന്യൂട്രിഷനും സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ റൂട്ടിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാനും സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഗോസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ആറ്റ് ഗോസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ മോർ അബൻഡൻ സ്പീഷീസ് വിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ദ ലെസ് അബൻഡൻ സ്പീഷീസ് ത്രൂ കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ ദ സെയിം റിസോഴ്സസ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് സ്പീഷീസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രൂ ഫുഡ് പ്രിഫറൻസസ് നോ ടു സ്പീഷീസ് ക്യാൻ ഒക്യുപ്പൈ ദ സെയിം നീഷ് ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോർ ദ സെയിം ലിമിറ്റിംഗ് റിസോഴ്സസ് ലാർജർ ഓർഗാനിസംസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് സ്മോളർ വൺസ് ത്രൂ കോമ്പറ്റീഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഗോസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നോ ടു സ്പീഷീസ് ക്യാൻ ഒക്യുപ്പൈ ദ സെയിം നീഷ് ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോർ ദ സെയിം ലിമിറ്റിംഗ് റിസോഴ്സസ് സെയിം ലിമിറ്റിംഗ് റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്പീഷീസിന് ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരുമിച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ അതൊരു റിസോഴ്സ് പാർട്ടീഷനിങ് വഴി ഏറെക്കുറെ സാധ്യമാകും എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് മാക് ആർദറിൻ്റെ വാർബ്ലർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജോസഫ് കോണേലിൻ്റെ എലഗൻറ്റ് ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ബെർണാക്ലിസിനെ കണ്ടു ബലാനസ് തമാലസ് എന്നുള്ള ബെർണാക്ലിസിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റിലീസ് ആണ് അതായത് ചില തരത്തിലുള്ള ബെർണാക്ലിസ് അതായത് കക്കകൾ ലോട്ടായിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ലോണം മത്സ്യം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ചെറിയ ചെറിയ കക്കകൾ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഹൈടൈഡ് റീജിയനിലേക്ക് പോയി കുറച്ച് കക്ക കുറച്ച് മീനുകൾ തിന്നുന്നതായിട്ട് കുറച്ച് ജീവികൾ തിന്നുന്നതായിട്ട് അവർ ജീവിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റിലീസിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് അത് ജോസഫ് കോണലിലാണ് എലഗൻറ്റ് ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന സ്റ്റഡിയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗോസിൻ്റെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗോസ് എന്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് ഗോസിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടന്നത് ജോർജ് ഗോസിൻ്റെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മളുടെ ജോർജ് ഗോസിൻ്റെതായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം രണ്ട് പാരാമീസിയം എടുത്തു പാരാമീസിയം ഒറേലിയ പാരാമീസിയം കൊടേറ്റം പാരമീസിയം ഒറേലിയ പാരമീസിയം കൊടേറ്റം എന്ന രണ്ട് പാരമീസിയത്തിനെ എടുത്തു അദ്ദേഹം ഒരുമിച്ച് ഗ്രോ ചെയ്തപ്പോൾ പാരമീസിയം ഒറേലിയ ഒറേലിയയാണ് എപ്പോഴും നല്ല ഇത് ഹൈ ആയിട്ട് വളർന്നത് കൊടേറ്റത്തിന് വളരെ അധപതനമായിരുന്നു കൊടേറ്റത്തിൻ്റെ പക്ഷേ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വളർത്തിയപ്പോൾ രണ്ടിനും നല്ല ഗ്രോത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചു അതാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ബൈ ജോർജ് ഗോസ് ഇയർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളുടെ നീറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ നോക്കുക അല്ല ഓപ്ഷൻ എ അല്ല കോളം വൺ എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് സാപ്രോബയോട്ടിക് ഫംഗി വിത്ത് പാരസൈറ്റ് ഓർഗാനിക് ലൈക്കൻ മൈക്രോറൈസ ആൽഗെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഫംഗെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഡെത്ത് മെറ്റീ ഡെഡ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പാരസൈറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിവിങ് ഓൺ പ്ലാൻസ് ഓർ എനിമൽസ് മൈക്രോറൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംബോ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫംഗി ആയി എല്ല മൈക്രോറൈസ ആ മൈക്രോറൈസ് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ്
പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കസും ജിങ്കോയുമാണ് ലിവിങ് ഫോസിൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈക്കസും ജിങ്കോയുമാണ് ലിവിങ് ഫോസിൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതൊന്നും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫംഗൈ ലൈക്കൻസ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഫൈക്കോബയോണ്ട് മൈക്കോബയോണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ബെല്ലേക്കൺ ഓർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും നല്ല അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ നീറ്റിൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റുകളും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് അത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ല എനിക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണത് നമ്മൾ ഇനി മുതൽ അത് ശരിയാകുന്നിടത്തോളം ശരിയാകുമ്പോൾ അതായത് എടുത്ത് തന്നെ അതെല്ലാം റെഡിയാവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന നമ്മളോടെ പോകുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു സ്പിരിറ്റോട് കൂടി നീറ്റിനെ നേരിടും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അപ്പോൾ അത് ശരിയാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാം ശരിയായി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടെക്നോളജി പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാം ശരിയായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാവും നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി നമ്മളെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും നല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉയർന്നു വരട്ടെ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് നീറ്റ്